আসসালামু আলাইকুম আমার রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের সঙ্গে ফুলকপি ও মুরগির ভুনা রেসিপি শেয়ার করব এখন ফুলকপির সিজন তাই ফুলকপি দিয়ে মুরগি ভুনা বানিয়ে খান খুবই ভালো লাগে তাহলে চলুন শুরু করা যাক এখানে আমি রসুন নিয়েছি আদা নিয়েছি আর পেঁয়াজ নিয়েছি আর আমি এগুলো এখন মিক্সার গ্রাইন্ডারে পেস্ট করে নিব খুব ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে এখানে আমি সর্ষে তেল গরম করে নিয়েছি তেল একটু বেশি করে নিয়েছি আর ফুলকপিগুলো আমি কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আর ফুলকপি একটু মাঝারি সাইজের কেটে নিয়েছি এখন আমি এগুলো তেলে ভাজব তারপরে কম আছে আমি ফুলকপিগুলো ভাজব তবে ফুলকপিগুলো আমি লাল করব না কিছুক্ষণ ভাজার পরে পরে আমি তুলে নিব তেল থেকে কম আছে ভাজতে হবে এগুলো কিছুক্ষণ পর দেখতে পাচ্ছেন আমি ফুলকপিগুলো ভাজা হয়ে গেছে কাঁচা ভাবটা অনেকটা চলে গেছে কিন্তু সেদ্ধ হয়নি ঠিক ওই টাইপের ভাজতে হবে কিন্তু লাল করা যাবে না তো এখন ফুলকপিগুলো আমি তেল থেকে তুলে নিচ্ছি এরপর আমি তেলে গোটা গরম মশলা আমি দিয়ে দেব এখানে তেজপাতা নিয়েছি আর এলাচ আর দারচিনি একটু থেতো করে নিয়েছি তো ওগুলো আমি তেলে দিয়ে দিলাম আর কিছুক্ষণ আমি ভাজবো গোটা গরম মশলাগুলো গোটা মশলা ভাজা হওয়ার পরে আমি পেঁয়াজ আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দেব এখন আমি পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি আর পেস্টটা ভালো করে আমি অল্প সময় ভাজবো কিছুক্ষণের জন্য কিছুক্ষণ পর আমি এখন এতে লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ জিরা গুঁড়ো এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো আর আধা চা চামচ আমি মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি ছালটা আপনি আপনার স্বাদ অনুযায়ী দেবেন তো মশলাগুলো আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজব যতক্ষণ পর্যন্ত তেল ছেড়ে না আসবে সুন্দর একটা ফ্লেভার বের না হওয়া পর্যন্ত ঘ্রান বের না হওয়া পর্যন্ত এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে তেল ছেড়ে এসেছে তো আমি এখন এতে মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি আধা কেজি মুরগির মাংস নিয়েছি তো মাংসগুলো দেওয়ার পর আমি মশলার সঙ্গে ভালো করে মিক্স করে কিছুক্ষণের জন্য আমি মাংসটা ভুনা করে নিব তো নেড়ে ছেড়ে আমি এখন ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ ভুন ভুনবো মাংসটা কিছুক্ষণ পর দেখতে পাচ্ছেন আমার মাংসটা ভুনা হয়ে গেছে আমি ভেজে নিয়েছি কিছুক্ষণ মাংস থেকে যেটা পানি বের হয়েছিল পানিটা শুকিয়ে গেছে তো এখন আমি এতে পানি অ্যাড করব তো পানি ততটুকুই দিতে হবে ততক্ষণ যাতে মাংসটা সেদ্ধ হয় আর সেদ্ধ হওয়ার পর যাতে একটু ঝোল থাকে কেননা আমরা আরও কবি দিতে হবে ফুলকপিও দিতে হবে তাই এখন ঠাকনা দিয়ে আমি রান্না করছি আধা সেদ্ধ হওয়ার পর আমি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ঝোলটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে তো এখন আমি ফুলকপিগুলো দিয়ে দিচ্ছি ফুলকপি দেওয়ার পর ভালো করে মিক্স করে আমি ঠাকনা দিয়ে আবার রান্না করব ফুলকপিগুলো খুব বেশি সেদ্ধ করবেন না বেশি সেদ্ধ করলে ফুলকপিগুলো খেতে ভালো হয় না তো আমি এখন ঢাকনা দিয়ে রান্না করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফুলকপিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে ঝোলটা অনেকটা কমে এসেছে তো ঝোলটা একবারে শুকিয়ে নেবেন না তো খেতে ভালো হবে না অল্প একটু ঝোল রাখবেন তো এখন আমি এটায় ধনিয়া কুচি দিয়ে দিচ্ছি আর ধনিয়া কুচি দেওয়ার পর এটা নেড়ে চেড়ে আমি মাংসটা নামিয়ে নেব গ্যাসটা অফ করে দেব ধনিয়া কুচি দেওয়ার পর বেশি সময় রান্না করার প্রয়োজন নেই 
তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার ফুলকপিগুলো আস্তই আছে এটা গলে যায়নি তো এটা লক্ষ্য রাখবেন যাতে ফুলকপিটা গলে না যায় গলে গেলে খেতে ভালো হয় না তো আমার মুরগি আর ফুলকপির ভোনা রেসিপিটা হয়ে গেছে তো এইভাবে বানিয়ে নিন খেতে খুবই ভালো লাগে আশা করি আমার রেসিপিটা আপনার ভালো লাগবে আপনার সবাই ভালো থাকুন ও সুস্থ থাকুন আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হব আল্লাহ হাফিজ